யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் P is equal to 9 எனில் P into P squared plus 3P plus 3 இன் மதிப்பானது என்ன அப்படின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்பதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாமே பெருக்கல் கூட்டலில் தான் இருக்குது ஸோ மதிப்பு குறையிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஒன்பதாக இருக்கவே இருக்காது ஸோ அடுத்து ஒன்பது அப்படியே பிரதிகிடுங்க பிரதிகிட்டோம்னா ஒன்பது இன்ட்டு ஒன்பது ஸ்கொயர்ட் எவ்வளவு எண்பத்தி ஒன்று த்ரீ இன்ட்டு பிக்கு பதிலாக ஒன்பது ஒன்பது மூணா இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் மூணு ஸோ இருபத்தி ஏழை மூணையும் கூட்டினோம்னா என்னது முப்பது முப்பது ப்ளஸ் எண்பத்தி ஒன்று நூற்றி பதினொன்று ஸோ ஒன்பது இன்ட்டு நூற்றி பதினொன்று பெருக்கணும்னா எவ்வளவு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் எழுதினோடனே சொல்லிடலாம் ஸோ இதை கூட்டினா நூறு சம்திங் தான் வரும் இங்கே ஒம்பது இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக தொண்ணூற்றி ஒம்பது வராது ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வராது ஸோ அப்போ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஆன்சராக டிக் பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் பிக்கு பதிலாக ஒன்பது கொடுத்துருக்காங்க அதை பிரதிகிட்டா சுருக்கனா நமக்கு என்ன வந்துருது ஆன்சர் வந்துருது ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் பின்வரும் எண்களில் விடுபட்ட எண்ணை காண்க ரெண்டு கமா ஆறு கமா பன்னெண்டு கமா இருபது கமா முப்பது கமா நாற்பத்தி ரெண்டு கமா ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்த எண் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுக்கும் ஆறுக்கு உள்ள வித்தியாசம் பார்த்தோம்னா என்னது நாலு ஆறுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஆறு பன்னெண்டுக்கும் எட் இருபதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எட்டு அடுத்து பத்தை கூட்டியிருக்காங்க அடுத்து பன்னெண்டு அடுத்து பதினாலு அடுத்து எவ்வளோ கூட்டணும் அப்படின்னா பதினாறு ஸோ ஐம்பத்தாறோட பதினாறு கூட்டணும்னா எவ்வளவு எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இதை வேற மெத்தட்லையும் பார்க்கலாம் ரெண்டு அப்படின்றது என்னது ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு அதுதான் என்னது ரெண்டு ஆறு அப்படின்னா என்னது ரெண்டு இன்ட்டு மூணு தான் ஆறு பன்னெண்டுனா என்னது மூணு இன்ட்டு நாலு இருபதுனா நாலு இன்ட்டு அஞ்சு முப்பதுனா அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டுனா ஆறு இன்ட்டு ஏழு ஐம்பத்தி ஆறுனா ஏழு இன்ட்டு எட்டு ஸோ அடுத்து என்ன வரணும் எட்டு இன்ட்டு ஒன்பது ஸோ எட்டு இன்ட்டு ஒன்பதுனா என்னது எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ விடுபட்ட எண் என்னது அப்படின்னா எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ இதில் எந்த மெத்தடில் வேணாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு மெத்தட்லேயும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ இதுலேயும் எழுபத்தி ரெண்டு தான் வரும் பதினாறு கூட்டம்னா ஐம்பத்தாறோட எழுபத்தி ரெண்டு வருது எட்டு இன்ட்டு ஒம்பது போட்டோம்னா என்னது எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அது மூலமாக பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் நீளமுள்ள புகை வண்டி ஒரு தந்தி கம்பத்தை பன்னிரண்டு வினாடிகளில் கடந்தால் அந்த புகை வண்டியின் வேகத்தை காண்க டைம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம நிறையா கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து புகை வண்டி அப்படின்றது இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூமெண்ட்டில் இருக்குது இதுக்கு லென்த்தும் இருக்குது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூமெண்ட்டில் இல்லை அதுக்கு லென்த்தும் கிடையாது ஏன்னா தந்தி கம்பம் அப்படின்றதுக்கு என்ன கிடையாது நீளம் கிடையாது ஸோ இப்போ நூற்றம்பது மீட்டர் நீளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேகம் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸ்பீடு இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இதில் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியது எது அப்படின்னா ட்ரெயினோட லென்த்து ஸோ அப்போ நூற்றம்பது டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டு செகண்ட் ஸோ அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் சீக்குவல் டு நூற்றம்பது டிவைடட் பை பன்னெண்டு போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் எதில் கிடைக்குது அப்படின்னா மீட்டர் பர் செகண்டில் ஆனால் இங்கே எல்லாமே எதில் கொடுத்துருக்காங்க கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணும் மாற்றணும் ஸோ அப்போ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஒரு மீட்டர் பர் செகண்ட் சீக்குவல் டு பதினெட்டு பை அஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ அப்போ இதை கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக மாற்றினா பதினெட்டு பை அஞ்சால் பெருக்கும் ஸோ அப்போ இன்ட்டு பதினெட்டு பை அஞ்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சா பதினஞ்சு ஸோ முப்பது ஈராரா பன்னெண்டு மூவாரா பதினெட்டு ஓர் அண்ட் ரெண்டு பதினஞ்சு ரெண்டா முப்பது ஸோ பதினஞ்சு இன்ட்டு மூணு நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ ஆன்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சியில் கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் மணி ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு எந்த டைப்பில் வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ ஒரே ஒரு லென்த்து தான் இருக்குது ட்ரெயினோட லென்த்து அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தோம்னா லென்த்தும் இல்லை அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மூமெண்ட்லேயும் இல்லை ஸோ அப்போ டி பை டி ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் தொலைவு பை காலம் தொலைவு நமக்கு நூற
ஸோ அறநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மொத்த பங்கு எவ்வளவு அஞ்சையும் முனையும் கூட்டம்னா எட்டு ஸோ அறநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு டிவைடட் பை எட்டு இன்ட்டு ஒரு பங்கு என்னது அஞ்சு இப்போ எட்டால் அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா எட்டெட்டா அறுபத்தி நாலு மீதி மூணு முப்பத்தி ரெண்டா எண்ணாங்கா முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ எண்பத்தி நாலு இன்ட்டு அஞ்சு ஐநாங்கா இருபது மீதி ரெண்டு எட்டஞ்சா நாற்பது ரெண்டும் நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பங்கு என்னது நானூற்றி இருபது ஸோ நானூற்றி இருபது ஆப்ஷனில் பாருங்கள் நானூற்றி இருபது ஆப்ஷன் ஏல மட்டும் தான் வந்துருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ மீதி இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கலாம் அறநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து நானூற்றி இருபதை கழிச்சிட்டோம்னா மீதி வந்துடும் ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஒரு பங்கு என்னது நானூற்றி இருபது இன்னொரு பங்கு என்னது இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பங்கை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆப்ஷனில் பார்க்குறோம் ஒரே ஒரு நானூற்றி இருபது தான் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் என்ன பண்ணிடலாம் இதை கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல ஸோ ஆன்சர் ஏன்னு என்ன பண்ணிடலாம் டிக் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் ஏ நானூற்றி இருபது கமா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒரு வேலையை செய்து முடிக்க ஏ எடுக்கும் நாட்கள் இருபத்தி ஐந்து மற்றும் பி எடுக்கும் நாட்கள் இருபது ஆகும் அவ்வேளையை ஏ செய்ய தொடங்கியதில் இருந்து பத்து நாட்களுக்கு பின்னர் பி சேர்ந்து செய்கின்றார் அவ்வேளையை செய்து முடிக்க எடுத்துக்கொண்ட நாட்கள் எத்தனை ஸோ ஏ வந்து ஒரு வேலையை இருபத்தி அஞ்சு நாளில் முடிக்கிறார் பி அதே வேலையை இருபது நாளில் முடிக்கிறார் ஸோ அப்போ ரெண்டு பேர் சேர் சேர்ந்து செஞ்ச மொத்த வேலை மொத்த வேலை அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் இருபத்தி அஞ்சு இருபது ஜீரோன்னு முடிஞ்சிருந்தாலே எல்சிஎம்மும் என்ன தான் வரும் ஜீரோவில் தான் வரணும் இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டால் பெருக்கையில் ஜீரோ வரும் அடுத்து நாலால் பெருக்கையில் ஜீரோ வரும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டால் பெருக்கும் ஐம்பது ஐம்பது இருபதால் டிவைட் ஆகாது அடுத்து நாலால் பெருக்கணும் அப்படின்னா நூறு நூறு இருபதால் டிவைட் ஆகுது ஸோ எல்சிஎம் என்னது நூறு ஸோ அப்போ நூறு ஆப்பிள்கள் சாப்பிட வேண்டியது தான் என்னதுன்னா மொத்த வேலை ஸோ அப்போ இருபத்தி அஞ்சு நாளில் ஏ நூறு ஆப்பிளை சாப்பிட்றாருன்னா ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு நாலு நாலு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் பி வந்து இருபது இன்ட்டு அஞ்சு ஸோ அப்போ ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவ்வேளையே ஏ செய்ய செய்ய தொடங்கியதிலிருந்து பத்து நாட்களுக்கு பின்னர் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பத்து நாள் ஏ வேலை பார்க்குறாரு மொத்தம் சாப்பிட வேண்டிய ஆப்பிள்களின் எண்ணிக்கை நூறு ஆப்பிள் ஸோ இந்த நூறு ஆப்பிள் தான் சாப்பிட வேண்டியது ஏ ஃபஸ்ட்டு பத்து நாள் ஏ ஒரு நாளைக்கு நாலு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் ஸோ அப்போ ஒரு நாளைக்கு நாலுனா பத்து நாளைக்கு நாலு இன்ட்டு பத்து நாற்பது ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பார் ஸோ மொத்தம் சாப்பிட வேண்டிய நூறு ஆப்பிளில் நாற்பது ஆப்பிளை சாப்பிட்டாருன்னா மீதி எவ்வளோ இருக்கும் அறுபது ஆப்பிள் மீதி இருக்கும் ஸோ இந்த அறுபது ஆப்பிளை அடுத்து பியும் ஏவும் சேர்ந்து சாப்பிட போகிறாங்க ஏன்னா பத்து நாளைக்கு பின்னாடி பியும் அவங்களோட சேர்ந்துடுறாரு ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ ஏயும் பியும் ஒரு சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க ஏ ஒரு நாளைக்கு நாலு ஆப்பிள் பி ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஆப்பிள் அப்போ நாலு ப்ளஸ் அஞ்சு ஒன்பது ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க ஒரு நாளைக்கு ஸோ அப்போ ஒன்பது ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க மொத்த சாப்பிட வேண்டிய ஆப்பிள் அருபது ஸோ நமக்கு நாட்கள் தான் எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அறுபது ஆப்பிள் ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது வீதம் சாப்பிட்டா எத்தனை நாளாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ அறுபது டிவைடட் பை ஒன்பது ஸோ இது தகா பிண்ணமாக இருக்குது கலப்பு பிண்ணமாக மாற்றிக்கிறோம் ஒம்பத்தாரா ஐம்பத்தி நாலு மீதி ஆறு பை ஒன்பது நடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஆறு ரெண்டு பை மூணு ஸோ அப்போ ஆறு ரெண்டு பை மூணு நாட்கள் என்ன பண்ணிடுவாங்க மீதி இருக்கிற ஆப்பிள் ஃபுல்லாக சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ அப்போ அவ்வேளையை செய்து முடிக்க எடுத்துக்கொண்ட நாட்கள் அவ்வேளை அப்படின்னா என்னதுன்னா மொத்த வேலை மொத்த வேலைனா ஏ ஒரு பத்து நாள் வேலை பார்த்துருக்காரு இங்கே ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஒரு ஆறு ரெண்டு பை மூணு நாட்கள் வேலை பார்த்துருக்காங்க ஸோ அப்போ மொத்த வேலை முடி எடுத்துக்கொண்ட நாட்கள் சீக்கொண்டு பத்து ப்ளஸ் ஆறு ரெண்டு பை மூணு ஸோ கூட்டணும்னா எவ்வளவு பதினாறு ரெண்டு பை மூணு நாட்கள் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஏ பி எவ்வளோ நாள் வேலை பார்க்குறாங்க இருபத்தஞ்சி இருபது நாளில் ஒரு வேலையை முடிக்கிறாங்க ஸோ மொத்தம் சாப்பிட வேண்டியதுன்னா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறோம் நூறு ஆப்பிள்னு வருது ஸோ அப்போ ஒரு நாளைக்கு அவங்க எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க நாலு அஞ்சு ஸோ அப்போ ஏ பத்து நாள் வேலை பார்த்தாரா நாற்பது ஆப்பிள் சாப்பிட்டுருப்பாரு நூறு ஆப்பிளில் நாற்பது ஆப்பிள் சாப்பிட்டா மீதி அறுபது இருக்காத ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது ஆப்பிள் வீதம் சாப்பிட்டா ஆறு ரெண்டு பை மூணு நாட்களில் வேலையை முடிக்கிறாங்க அப்போ மொத்த வேலைனா ஏ ஒரு பத்து நாள் ஏ ப்ளஸ் பி ஒரு ஆறு ரெண்டு பை மூணு நாட்கள் வேலை பார்த்துருக்காங்க மொத்தம் பதினாறு ரெண்டு பை மூணு நாட்களில் அந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் டி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர்